ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിനും സി ബി എസ് ഇ സിലബസിനും എല്ലാം പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ട്രിക്കണോമെട്രി ഓക്കെ അങ്ങനെ വാട്ട് ഈസ് ട്രിക്കണോമെട്രി ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ദ ട്രിക്കണോമെട്രി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ട്രിക്കണോമെട്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ട്രിഗുണോമീറ്റർ കൂടുതൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ പോസിറ്റീവ് ആംഗിൾസും ആൻ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും നോക്കി എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പൈതകോറസ് തീറോ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ആംഗിളിന് ഈ പോയിൻറ്റിന് എ എന്നും ഈ പോയിൻറ്റിന് ബി എന്നും ഈ പോയിൻറ്റിന് സി എന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എന്താ പൈതകോറസ് തീരത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇത് ബേസ് ഇത് ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് വൈ പി ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് ഞാൻ എച്ച് എന്ന് മാത്രം എഴുതാം എച്ച് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ഇപ്പം നമ്മളിത് എന്തായാലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൈ അത് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ചില പ്രോബ്ലംസിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇവിടെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ല ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ മറ്റേ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ആണ് അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ എ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ എ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എ വെച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ടോർച്ച് അടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ വെളിച്ചം നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ടോർച്ച് മുകളിലേക്ക് അടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ വെളിച്ചം എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എത്തുക നോക്കാം ഇവിടെ തട്ടും ഇവിടെയും തട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംഗിൾ എയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദിസൈഡ് ഈസ് ഏതാണ് ഇത് ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് തന്നെയാണ് ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുണ്ട് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിലോ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു ടോർച്ച് അടിച്ചാൽ ഈ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് ഓക്കെ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും ഇത് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റും ആവും അപ്പോഴും ഹൈപ്പോട്ട്യൂസിന് യാതൊരു മാറ്റമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആറ് ആംഗിൾസുകളുണ്ട് അത് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഉള്ളതും അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കലും ആണ് നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ആംഗിൾസ് ആംഗിൾസ് നമുക്കിവിടെ ആംഗിൾ നമുക്ക് സൈൻ ആംഗിൾ സൈൻ ആംഗിൾ എ അടുത്തതോ കോസ് ആംഗിൾ എ അടുത്തതോ ടാൻ ആംഗിൾ എ നമ്മളിങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ സൈൻ കോസ് ടാൻ എന്നല്ല അതിനെ പറയാനുള്ളത് സൈൻ കോസൈൻ ടാൻജൻറ്റ് സൈൻ കോസൈൻ ടാൻജൻറ്റ് പക്ഷെ നമ്മളത് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ സൈൻ കോസ് ആൻഡ് ടാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം വരുന്നത് അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കലായി ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അടുത്തതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ കറഞ്ഞാൽ അടുത്ത വരുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് കൊസീക്കൻ്റ് ആണ് കൊസീക്കൻ്റ് നമ്മൾ കൊസീക്ക് എന്ന് മാത്രം എഴുതും അല്ലേ കൊസീക്ക് ആംഗിൾ എ അടുത്തതോ 
കോസിന് സീക്കൻ്റ് നമ്മൾ സീക്ക് എന്ന് മാത്രം എഴുതും സീക്ക് ആങ്കിൾ എ ഇനി അടുത്തതോ ടാനിന് പകരം നമുക്ക് എഴുതുന്നത് കോട്ട് കോട്ട് ടാൻജൻ്റ് എന്നാണ് കോട്ട് ആങ്കിൾ എ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആങ്കിളുകളുണ്ട് സൈൻ കോസ് ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ കോസൈൻ ടാൻജൻറ്റ് പിന്നെ കൊസീക്കൻറ്റ് സീക്കൻറ്റ് കോട്ടാൻജൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ആങ്കിൾ എ എ വച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആങ്കിൾ എ വച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സൈൻ എങ്ങനെ കോസൈൻ എങ്ങനെ ടാൻജൻ്റ് എങ്ങനെ കൊസീക്കൻ്റ് എങ്ങനെ സീക്കൻ്റ് എങ്ങനെ കോട്ടാൻജൻ്റ് എങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് സൈൻ ആങ്കിൾ എ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിച്ചു എന്താണ് ആങ്കിൾ എ ആങ്കിൾ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ സി അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ ആങ്കിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ടോർച്ച് അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെയും വിളിച്ചാൽ തട്ടും ഇവിടെയും വിളിച്ചാൽ തട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡാണ് ഇത് ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസ് ആണ് ഇത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കാം സൈൻ ആങ്കിൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടോർച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബി സി ബൈ ബി സി ബൈ എ സി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ് തീറ്റ നോക്കിയാലോ കൊസൈൻ ആങ്കിൾ എ ഞാനിപ്പോൾ കോസ് ഒന്ന് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ കൊസൈൻ ആങ്കിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് നേരെ കൊണ്ട് മാറും അല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് മാറുന്നില്ല പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും മാറി അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് അതായത് എ ബി ബൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്നാമത്തെ സാധനമാണ് ടാൻജൻറ്റ് ഞാൻ ടാൻ എന്ന് എഴുതുന്നുള്ളൂ ടാൻ ആങ്കിൾ എ ഐ സിക്കൾ ടു എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ടോർച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസിൽ വെളിച്ചം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസിൽ വെളിച്ചമേ കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ ആർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സോറി ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നോക്കിയേ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധനം ബൈ ഈ സാധനം അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് ബി സി ബൈ എ ബി ഇവിടെ എ സി ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ടാൻ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ ആങ്കിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ആങ്കിൾ എ ഡിവൈഡ് അറ്റ് ബൈ കോസ് ആങ്കിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സൈൻ ആങ്കിൾ എന്താണ് ബി സി ബൈ എ സി divided by a b by a c നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിലാണ് ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഷന് പകരം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ബി സി ബൈ എ സി ഇൻറ്റു എ സി ബൈ എ ബി ഇ എ സിയും ഇ എ സിയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി പിന്നെ ആരുണ്ട് ബി സി ബൈ എ ബി ബി സി ബൈ എ ബി അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷനിലോട്ട് പോകാം
വേറൊന്നുമല്ല ഇതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സൈൻ കൊസൈൻ ടാൻജൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വരുന്നത് കൊസീക്കൻ്റ് സീക്കൻ്റ് കോ ടാൻജൻറ്റ് കൊസീക്കൻ്റ് ഞാനിപ്പോൾ കൊസീക്ക് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ കൊസീക്ക് ആംഗിൾ എ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ സ്പേസ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കൊസീക്ക് ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ആംഗിളിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ജസ്റ്റ് റെസി പ്രോക്കൽ സൈൻ ആംഗിൾ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നാകുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇനി എ ബി ഒ അല്ല അടുത്ത എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എ സി ബൈ ബി സി തിരിച്ച് അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് സീക്കൻ്റ് അല്ലേ സീക്ക് ആംഗിൾ എ സീക്കൽ ടു ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് ബൈ ആരാണ് അഡ്ജസൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സി ബൈ എ ബി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് കോട്ട് ആൻഡ് ജെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ കോട്ട് തീറ്റ കോട്ട് ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് നേരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റിനെ ആയിരിക്കും ടാൻ തീറ്റ എന്തായിരുന്നു ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ബൈ എ ബി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എ ബി ബൈ ബി സി ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് കുറച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ബൈ എ ബി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മറ്റേ നേരത്തെ ഉള്ളത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ സൈൻ ആംഗിൾ എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് വൺ ബൈ കോസ് ആംഗിൾ എ അതുപോലെ വൺ ബൈ ടാൻ ആംഗിൾ എ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ആംഗിളുകളാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ സൈൻ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ ബി എല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു പകരം നമുക്കിവിടെ തീറ്റ എന്ന് തീറ്റ ചിലർ ഇങ്ങനെ എഴുതും ചിലർ ഇങ്ങനെ എഴുതും എന്തോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ എങ്കിലും തീറ്റ എന്ന് നമ്മൾ മറ്റ് സൈൻ തീറ്റ ക്രോസ് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റയൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മയിരിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഞുളുക്ക് വിദ്യയാണിത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആംഗിളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ ഇതിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതൊരു ആംഗിള് ഇതൊരു ആംഗിള് ഇതിനെ വെച്ച് ഈ ആംഗിൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആംഗിളിൽ നിന്നാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് ഇത് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഇനി വെച്ച് ഇവിടെ നിന്നാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആവും ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല അവിടെ നോക്കാം ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ പറയുമ്പോൾ ഓ ബൈ എച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് അതുപോലെ എ ബൈ എച്ച് കോസ് തീറ്റ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഇനി ടാൻ തീറ്റ ആകുമ്പോഴോ ഓ ബൈ എ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് ഇനി തിരിച്ചാണെങ്കിലോ ഇതെല്ലാം നേരെ തലവരെയും എച്ച് ബൈ ഓ പിന്നെ എച്ച് ബൈ എ പിന്നെ എ ബൈ ഓ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പിന്നെ കൊസീക്കൻറ്റിന് അടുത്ത സീക്കൻറ്റിന് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് അടുത്ത് കോട്ടാൻജൻ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക ഇത് എല്ലാം മറന്നു പോകും ഏതാണോ അപ്പുറത്താണോ ഇപ്പുറത്താണോ എന്നൊക്കെ മറന്നു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒ എ ഒ ബൈ എച്ച് എച്ച് എ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ബൈ എച്ച് എ ബൈ എച്ച് ഒ ബൈ എ ഇത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒന്ന് സൈൻ തീറ്റയുടെ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ തീറ്റയും മറ്റേതായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് 
സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊസീക് തീറ്റയോ കൊസീക്കൻ്റെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ സൈൻ തീറ്റ ഇനി അതുപോലെ കോസ് തീറ്റ അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീക് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ കോസ് തീറ്റ അടുത്തത് ടാൻ തീറ്റ അറിയാം കോട്ട് ടാൻജൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കോട്ട് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടാൻ തീറ്റ അപ്പം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ തിരിച്ച് നമുക്ക് സിപ്രോക്കൽസ് ആണെന്നും അപ്പം നമുക്ക് അത് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോട്ടാൻ്റെ കോട്ടാൻ്റെൻ്റെ കോട്ട് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കോസ് തീറ്റ ബൈ സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി 